दोस्तों चार अगस्त को है फ्रेंडशिप डे अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई बढ़िया सा गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो अभी जाइए फेस्टिवल्स बाजार डॉट कॉम पर यहाँ पर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप बैंड्स ग्रीटिंग कार्ड और बहुत से चॉकलेट कॉम्बोज बहुत सस्ते रेट्स में ऑर्डर कर सकते हैं इधर आप रक्षाबंधन के लिए राखी और जन्माष्टमी के लिए भगवान जी की पोशाक भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप एस एंड यू एटी कूपन कोड लगाते हो तो आपको एटी रुपीज़ का डिस्काउंट और मिल जाएगा तो ऑर्डर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटल डोज में दोस्तों आपने इस स्क्वायर शेप के पैटर्न को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा और शायद आप इसे देखकर जरूर कंफ्यूज भी हो होंगे कि आखिर ये है क्या और इसका क्या यूज है तो फ्रेंड्स इसी स्क्वायर शेप पैटर्न को हम क्यू कोड कहते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्यू कोड होता क्या है और इसका क्या यूज है और हम खुद से क्यू कोड को कैसे जनरेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे आपको मेरे डिजिटल डोज आगे भी मिलती रहेगी तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों क्यू कोड जिसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड है इसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है जैसे कि किसी वेबसाइट का लिंक किसी पर्सन की प्रोफेशनल या पर्सनल डिटेल्स कोई कूपन कोड यहां तक कि आप वाईफाई के क्रेडेंशियल्स को भी क्यू कोड में स्टोर कर सकते हैं क्यू कोड डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये डेटा को स्क्वायर शेप पैटर्न में कहीं छुपा देता है और इंसान अपनी आंखों से उस पैटर्न को देखकर नहीं पता लगा सकता कि इसके अंदर क्या डेटा छुपा हुआ है हमें इसके डेटा को अनहाइट करने के लिए एक क्यू कोड स्कैनर की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि इस क्यू कोड पैटर्न में अंदर क्या छुपा हुआ है आजकल लगभग सभी फोन्स में क्यू कोड हम अपने फोन के कैमरा से ही स्कैन कर सकते हैं अगर आपके फोन का कैमरा क्यू कोड को सपोर्ट नहीं करता तो आप प्ले स्टोर से किसी भी क्यू कोड स्कैन करने वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपने कभी ना कभी सामने वाले के क्यू कोड को स्कैन करके पेटीएम से पैसे ट्रांसफर जरूर किए होंगे अगर आपने कंप्यूटर पर वेब व्हाट्सएप चलाया है तो भी आपने अपने मोबाइल से कभी ना कभी क्यू कोड को स्कैन जरूर करा होगा क्यू कोड हमारे काम को बहुत आसान बना देता है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मानकर चलिए मैं अपना विजिटिंग कार्ड किसी को देता हूँ तो वो पर्सन मेरी डिटेल्स को अपने मोबाइल में सेव करने के लिए एक एक करके सेव करेगा जैसे कि मेरा नाम मेरा फोन नंबर मेरी ईमेल आईडी और मेरी वेबसाइट का यू लेकिन अगर मैं उसी विजिटिंग कार्ड पर अपनी इन सभी डिटेल्स का क्यू कोड भी प्रिंट करवा देता हूँ तो उस पर्सन को या फिर किसी भी पर्सन को जिसको भी मेरी डिटेल सेव करनी है उसे एक एक करके अपने मोबाइल में सेव करने की जरूरत नहीं है वो विजिटिंग कार्ड पर जो प्रिंटेड क्यू कोड है उसे अपने मोबाइल से स्कैन कर लेगा और इंस्टेंटली सभी डिटेल्स उसके मोबाइल में सेव हो जाएंगी पेटीएम में भी हमें सामने वाले के कॉन्टेक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हम उसके कॉन्टेक्ट नंबर से जो जनरेटेड क्यू कोड है उसको स्कैन करते हैं अपने पेटीएम से और अमाउंट लिखकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और इसी वजह से इसका नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड है क्योंकि सारा काम बहुत इंस्टेंटली हो जाता है और अब जान लेते हैं कि आखिर हम क्यू कोड को कैसे जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए अगर मैं गूगल पर लिखता हूं क्यू कोड जनरेटर तो यहां पर जो मुझे पहली वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है क्यू कोड जनरेटर डॉट कॉम में इसी को ओपन कर लेता हूं और इसमें आप देखिए इसमें टेक्स्ट का किसी भी यू का किसी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स का किसी की फोन नंबर का किसी के किसी भी एस का क्यू कोड बहुत आसानी से जनरेट कर सकता हूँ और ये बिल्कुल फ्री है तो मैं आपको किसी टेक्स्ट का क्यू कोड जनरेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ जैसे मैं लिख देता हूँ डिजिटल डोज और डिजिटल डोज लिखने के बाद इधर मैं सेव वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फाइल नेम पूछ रहा है किस नाम से मुझे सेव करना है तो मैं डिजिटल डोज फाइल नेम से ही सेव कर देता हूँ डिजिटल डोज और ये फॉर्मेट पूछ रहा है तो मैं पीएनजी फॉर्मेट में ही रहने देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ तो देखिए मेरे मोबाइल में सेव हो गया डिजिटल डॉट डोज डॉट पी एन जी अब इसे ओपन करता हूँ तो देखिए ये मेरे क्यू आर कोड जिसके अंदर डिजिटल डोज टेक्स्ट छुपा हुआ है वो मैंने जनरेट कर लिया है अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और कोई भी अगर अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेगा तो उसे डिजिटल डोज दिख जाएगा इसी तरीके से अगर मैं बैक करता हूँ तो इधर और भी ऑप्शन है कॉन्टेक्ट डिटेल्स में किसी की डिटेल्स जो मैं आपसे विजिटिंग कार्ड वाला एग्जाम्पल दे रहा था वो इधर वैलिड होता है अगर मैं किसी की 
कांटेक्ट डिटेल्स मानकर चलिए जब मैंने अपना नाम लिख दिया अपनी कंपनी का नेम लिख दिया अपनी ईमेल आईडी लिख दिया अपना फोन नंबर लिख दिया और सभी डिटेल्स करके इसे सेव कर दिया तो जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उसे अगर हम किसी मोबाइल से स्कैन करेंगे तो सामने वाले की कांटेक्ट डिटेल्स हमारे मोबाइल में इंस्टेंटली सेव हो सकती है तो फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्यूआर कोड जिससे कि हम बहुत ही क्विकली काम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको क्यूआर कोड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर ये होता क्या है इसका क्या यूज है और हम खुद से क्यूआर कोड को कैसे जनरेट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे आपको मेरी डिजिटल डोज आगे भी मिलती रहेगी अभी के लिए मैं चलता हूँ थैंक यू